Ал енді дәл осы есептің екінші жолын түсіндірейік. Міне, мына жерде бастапқыда күрделі пропорция екен, неге күрделі пропорция екен түсіндірген кезде, мына 6 берілген бар дедік, 6 мүше оның біреу белгісіз. Енді біз бұны қарапайым пропорцияға айналдырамыз. Қалай ол үшін біз мынадай түсінік енгіземіз? Жылдамдығы. Біздің жағдайда бауырсақты жеу жылдамдығы. Жылдамдық негізінде біз жол бөлінген, арақашықтық бөлінген уақыт дейтін едік, ә? Бұл жерде бауырсақ жеу жылдамдығы. Яғни, біз барлық бауырсақ санын барлық уақытқа бөлеміз. Сөйтіп, бұны бір сан ретінде қарастырамыз. Қараңыз. 3 бала 3-ті 15-ке бөлес. Яғни, 15-тен 3, қан бөлшекпен жаза беріңіз. Бауырсақ, бауырсақты секундқа бөлес. Секундына. Яғни, 3 баланың бауырсақ жеу жылдамды ашықты. 3 бала 15-тен 3 бауырсақ секундына дейді. Олай болса, 5 бала, дәл солай мұна жердеді. Барлық бауырсақ санын, барлық уақыт санына бөлес. Онды X-қа қадымды бөлшекпен көрсетес. Еш қиналмаңыз, бәрді айнымалы X қалай бөлінде ойламаңыз. Бірден бөлшек жазыңыз, бауырсақ секундына. Міне, енді бізде төрт берілгені бар пропорция. Бұл пропорция біз тура пропорция арқылы шығарамыз. Яғни, үшті мұна бөлшекі көбейтеміз, тен болады, бесті мұна бөлшекі көбейтеміз. Қадым соны жайық, үш көбейтілген 10 бөлі X, тен болады, бес көбейтілген, нарда 15 пен үшті қысқарты жүргі болады нет, әрине. Бірақ қысқартпай бұлай жаза берек, қазір қысқартамыз. Мұна бес пен үш көбейтіліп 15 болады, 15 пен 15 пен қысқарт көтеді. Мұна оң жағында бір деген сан қалады. Бір деген сан қалады, ал сол жақта бізде бөлше қалады, бөлімінде X алымында үш пен оның көбейтісі 30. Яны 30-ды қай санға бөлісек, бір шығад Мұна 30 секунд шықты, бірақ шығару жолы басқаша.